আজ কয়েকদিন হলো কিছু হুজুক সদস্য ব্যক্তি দেশে উদ্বেগ সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠেছে দেশের মানুষ যখন দারিদ্র দূরীকরণে কৃত সংকল্প তখন এই বিশাল কর্মযজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু সমাজ বিরোধী জনগণকে উত্তেজিত করবার নাশকতামূলক প্রয়াস চালাচ্ছে নমস্কার আজ অনেকদিন পর আবার আমরা হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে নাট্যকাব্যর পক্ষ থেকে এবারে আমাদের এক নতুন পর্ব এই পর্বের নাম পদাতিক মৃণাল হ্যাঁ মৃণাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম স্থপতি মৃণাল সেন এই বছরটা অর্থাৎ দু তার জন্ম শতবর্ষ তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর এই আলোচনায় আমরা এমন একজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছি যিনি মৃণাল সেনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন তার কাজ সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং পরবর্তীকালে মৃণাল সেন সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি আমরা তার কলম থেকে ঝরে পড়েছি সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি এমন একজন মানুষ তিনি এর আগেও নাট্যকাব্যর পক্ষ থেকে অন্য এপিসোডে অন্য কাজে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ আমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী বলতে পারি তিনি শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আসুন না শুনে নি সঞ্জয়দার মুখে মৃণালবাবু সম্পর্কে কিছু না জানা কথা মৃণাল সেনের সঙ্গে আমাদের দেখা মানে আমরা যে প্রজন্মে তা হয়তো ষাট বছর আগে যা পঁয়ষট্টি কিন্তু মনে হয় কত যুগ পার হয়ে এসছে সেই কলকাতার নেই সেই স্মৃতির সমাধি ফলকগুলো মুছে আছে এবং এই যে রাস্তার মনে মনে মিছি মৃণালদা হাঁটছেন আমরাও হাঁটছি এবং মৃণালদা চা খেতে খেতে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন এসব জিনিসকে আজকাল কীরকম দ্রুত রেখা চিত্রের মতো মনে হয় কলকাতা পাল্টে গেল কলকাতার এত বড় প্রেমিক আমরা আমাদের জীবদ্দশায় আর দেখিনি যিনি ভেঙেছে থাকুন কানে থাকুন বাইরে থাকুন কলকাতাতেই থাকেন এবং নিয়মিত কলকাতাতেই থাকেন এই যে ষাট দশকের শেষে একটা বিরাট ছাত্রমী ছিলেন ফরাসি নবতরঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি দুই মা একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি তাকে বললেন যে মিছিলটা দেখুন এরকম মিছিল আপনার প্যারিসে হয় না এবং তখন ভীত লুইমালকে উদ্ধার করার জন্য হঠাৎ ব্যারিকেড থেকে একজন পুলিশ অফিসার চলে আসে তিনি বললেন আপনাকে স্যার আমি চিনি আপনি লুইমাল আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন লুইমাল অবাক হয়ে গিয়েছেন যে এই শহরে একজন পুলিশ অফিসার ও ফিল্ম মেকারকে চেন ছাত্ররাও চেন একটা অন্য শহর কবিতার শহর ছবির শহর গানের শহর সেই শহরকে মিনার আদিগন্ত আকণ্ঠ ভালোবেসেছিলেন মিনাল সেন এসেছিলেন ফরিদপুরের থেকে কিন্তু তার ফরিদপুরের জন্য যে তেমন কোনো বিধুর আবেগ ছিল তা নয় বরং আমরা দেখি যে অনেকটা পুতুল নাচের একটি কথার বিপরীতে যে এখান থেকে মেডিকেল পাস করে যে ডাক্তার শশী দাস ফরিদপুরের বাজিতপুরের গাউদিয়া গ্রামে অবতরণ করছেন এবং তার আধুনিকতার যাত্রা শুরু করছেন মৃণাল সেন তার মতন করে ফরিদপুর থেকে কলকাতা আসছেন এবং তার মতো করে এই শহরটাকে দেখছেন যেন চার্লি চ্যাপলিন যেভাবে মার্কিন সভ্যতাকে দেখেছেন মৃণাল দা বেলভেডিয়ারে যাচ্ছেন অন্য মানুষক কিন্তু কিছু করার নেই বলে চার্লি চ্যাপলিনের লেখা পড়ছেন তার উপর লেখা পড়ছেন একটা ছোট্ট বই লিখলেন নাম চার্লি চ্যাপলিন কি অসাধারণ বই কাল চ্যাপেকে একটা উপন্যাস অনুবাদ করেছেন সিনেমায় তো অনেক পরে গেলেন তার আগে নাটক করেছিল অনেকেই জানে না নাটক করেছিলেন মানে সেটা ওর প্রেম পর্বের একটা অংশ উনি বলা যায় উত্তরপাড়া বলা উচিত ভদ্রকালী মানে হিন্দমোটো স্টেশনের গঙ্গার দ্বীপটা সেই ভদ্রকালীর একটি তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন তার নাম কীতা সোম যিনি পরবর্তীকালে গীতা সেন হয়েছেন এবং মৃণাল সেন রসিকতা করে বলেন দুই সেন দুই সোম গীতা আর ভুবন 
আমাকে বাঁচিয়ে দিল সত্যি ভুবন সোমের সূত্রে মেনে আছেন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সীমারেখা পার হলেন আর গীতা সোম তাকে সিনেমার জগতে টেনে নিলেন আসলে গীতা অভিনয় করতেন নাটকে এবং সিনেমায় যদি অনেকেই জানেন না আবারও বলছি যে ঋত্বিক ঘটকের নাগরিকে গীতা প্রথম অভিনয় করেছিলেন ভদ্রকালীতে মিনাল সেন খান দুই নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন তো নাটক তার মনোহরণ করেন তিনি অবিলম্বে বিয়ের পরে কলকাতায় চলে এলেন এবং কলকাতায় চলে আসার পরে তিনি সিনেমা করলেন প্রথম যে ছবিটা করেছিলেন সেটা মিনাল সেনের ভাষায় রাবিস এবং মিনাল সেন এই ছবিটার উল্লেখ করলেই রেখে যেতেন সুতরাং যখন মিনাল সেন অনুপস্থিত প্রয়াত তখন আমিও ছবিটার নাম করতে চাই না তবে যারা তথ্য ভালোবাসেন তাদের জন্য বলি এই ছবির নায়িকা ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নায়ক ছিলেন উত্তম কুমার চট্টোপাধ্যায় ছবিটা ব্যর্থ হয়েছিল এবং ছবিটা টেকনিক্যালিও খুব উইক ছিল এরপরে উনিশশো আটান্ন সালে মিনাল দা তৈরি করলেন নীল আকাশের নিচে এই যে নীল আকাশের নিচে তখনই দেখা যায় কিন্তু যে মিনাল দার কিন্তু একটা সর্বভারতীয় পরিস্থিতির প্রতি ভালোবাসা রয়েছে তিনি বাংলার কূপমাণ্ডক্য পছন্দ করেন না এই নীল আকাশের নিচে মহাদেবী ভার্মার লেখা হিন্দি লেখক এবং নীল আকাশের নিচেতে যে চাইনিজ হকারটির কথা বলা হয়েছে এই হকারটি দেশকাল সীমানা পার হয়ে চীনের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবীদের যুক্ত করছে মধ্যে একটা সাঁকর মতন মঞ্জুরি এই যে উনিশশো বাহান্ন সালে আমাদের প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব হলো স্বাধীন ভারতে সেখান থেকে সত্যদীপ ঋত্বিক মিনাল রাজেন্দ্র রোগদার অনেকেই অনেক কিছু শিখেছিলেন কিন্তু মিনাল সেন যে শিখেছিলেন তার একটা প্রমাণ এই নীল আকাশের নিচে যতই হেমন্ত কণ্ঠের জন্য বিখ্যাত হয়ে থাক যতই তার মধ্যে কিছু কিছু মেলোড্রামাটিক অ্যাপিল থাকুক মিনাল সেন কিন্তু শহরটিকে দেখছিলেন এবং শহরটিকে দেখার পথে যেখানে কাঞ্চি বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝড়ে সেখানে ফিয়সকে একজন সুন্দরীর মুখ এই যে পোস্টারের কথা সিনেমার পোস্টারের কথা যা তিনি বাইসাইকেল সিট থেকে শিখেছিলেন সেটাই তার প্রথম ছবি নীল আকাশের নিচে পড়েছিল নীল আকাশের নিচে নিয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে ছবি প্রথম মুক্তি পায় তার অনতিকালের মধ্যেই ভারত চীন সীমান্ত সংঘর্ষ বা চীন ভারত যুদ্ধ যাই বলা হোক না কেন শুরু হয় এবং খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমাদের দেশবাসী বা পৃথিবীর সব দেশই হয়তো যুদ্ধকালীন পিরিয়ড তো অন্যরকম হয়ে যায় ফলে চীনে বাদাম চীনে পাশন কোষণ সব ভাঙচুর হতে শুরু করলো মিনাল সেনের নীল আকাশের নিচেও দেখানো বন্ধ হয়ে গেল এই দেখানো অনেক পরে হয়েছিল কিন্তু নীল আকাশের নিচের থেকে আমরা যেটা দেখি যে মিনা সারা জীবন যে শব্দটাকে পছন্দ করেছেন মিনাল দা আরবান বা আরবান সেন্টিমেন্ট মিনাল দা শহুরে হয়ে উঠতে চাইছেন এই যে নীল আকাশের নিচে তারপরে উনি কতগুলো ছবি করেছেন ইতিহাসের দুর্ভাগ্য এবং আমাদের ইতিহাস বোধের দুর্ভাগ্য যে সেই ছবিগুলো আর বাজারে পাওয়া যায় না অর্থাৎ সেগুলো যেমন প্রতিনিধি পুনাশ্চ অবশেষে এইসব ছবি সেলুলয়েড করাত হয়ে গেছে এবং আর পাওয়া যায় না মিনালদা নিজেও অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি পাননি যেটা আমরা দ্বিতীয় ছবি হিসেবে পাই সেটা হচ্ছে আকাশ কুসুম উনিশশো পঁয়ষট্টি এই আকাশ কুসুমের চিত্রনাট্যটা বেশ মজার এটা মিনাল সেন একভাবে তৈরি করেছিলেন কীভাবে তৈরি করেছেন জানি না তো তার আত্মকথায় তিনি বলেন যে এই ছবির নায়কের সঙ্গে গোল্ড রাশের নায়কের তিনি মিল পান আমি ঠিক বুঝতে পারি না কিন্তু যেটা ঘটনা ঘটে গেল সেটা হচ্ছে ইতিমধ্যে ফ্রাঁসোয়াতু ফোর জুলে জিন দেখে মিনাল সেন এক রাত্রের মধ্যেই চিত্রনাট্য বদলে ফেললেন একটি মধ্যবিত্ত যুবক যে ছড়না করে তার প্রেমিকাকে এবং ধরা পড়ে যে ধরা পড়তে সে বাধ্য মধ্যবিত্তের যে দুদুল্যবানতা বড়লোক হওয়ার ছদ্ম আবেগ এবং বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার যে বাসনা এটা কত ভঙ্গুর এই জিনিসটা মিনাল সেন দেখাতে চেয়েছেন 
আমার জীবনে এটাই প্রথম দেখা সিনেমার শুটিং কেন ঘটনাক্রমে এই বড় লোকের বাড়ি আমার বাড়ি পাশে ছিল না তখনকার নেয়াল দেখে আমার মনে করছে আমরা তখন খুব স্কুলে ছোট ক্লাসের বাচ্চা কি মিনাল সেন কে মিনাল সেন কেন এমনকি তখন তো বাড়ি থেকে সিনেমা দেখাতেও আপত্তি ছিল আর টিভি তো আসেই আমরা দেখেছিলাম সবুজ পাঞ্জাবির ঢোলা পায়ে যাওয়া পড়া কালো একজন মানুষকে লোকে বলছিল ডাইরেক্টার তখন ডিরেক্টরকে ডাইরেক্টার বলা হতো আর অপর্ণা সেন ছিল একুশ এ প্রতাবাহিত দোতলায় এবং একতলায় সেই বাড়ির বাগানে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তিনি বিতাড়িত হচ্ছে সম্ভবত সেই দৃশ্য এখন এই যে সিনেমার শুটিং দেখলাম মিনাল সেনকে দেখলাম এটা কোনো সেই অর্থে মিনাল সেনের পরিচয় না তো ছবিটা নিয়ে যেটা ভাবলাম পরে যখন আমাদের সঙ্গে সত্তর দশকে মিনাল সেনের বন্ধুত্ব হয়েছিল বন্ধুত্ব কথাটা ভেবে ব্যবহার করলাম তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হওয়ার কোনো কারণ নেই তিনি উনিশশো তেইশ সালে জন্মেছেন আমরা যারা পঞ্চাশ দশকে জন্মেছি তাদের থেকে তিনি অনেক বড় কাকা যেটা হতে পারতেন কিন্তু মিনালদা আপা মার বাঙালির মিনালদা বাবারও মিনালদা ছেলেরও মিনালদা নাতিরও মিনালদা তো এই যে উনি সবার সঙ্গে থাকতে চান সমকালীন হয়ে থাকতে চান এটাও শহরের একটা বিরাট গুণ এই যে আকাশ কুসুম সঙ্গের পর্বে উনি যা করেছিলেন সেটা পরবর্তীকালে আমাদের কাছে আড্ডার ছলে উইলস খেতে খেতে বলতেন কিন্তু দেখো গীতার সঙ্গে যখন আমার প্রেম চলছে তখন এসব ছড়ানো তো আমিও করেছি এগুলো করতে হয় ইংলিশ লাস্ট সেন্টিমেন্ট যেমন একদিন খুব ফাঁকা একটা গরমের দুপুরে আমার সঙ্গে গীতার দেখা হওয়ার কথা লেকের সামনে তো আমি হার মনোহর পুকুর থেকে বেরিয়ে হাজরা এসে দাঁড়িয়েছি একটা ট্রাম ফাঁকা তো আমি লাভ দিয়ে পয়সা কম তখন আমি সেকেন্ড ক্লাসে উঠলাম উঠে একটু এগিয়েছি ও মা দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসে গীতা বসে আছে আমি অমনি হুড়মুড় দুর্দার করে লাভ দিয়ে রাস্তায় নামলাম কন্ডাক্টার হই হই করে উঠলো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো তো যে প্রেমের আদি পর্বে প্রেমিকা যদি বোঝে যে প্রেমিক সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে উঠে তাহলে সে প্রেমের আর কোনো ভবিষ্যৎ তো এইভাবেই উনি বহুবার বলেছেন যে উনি উইলসের প্যাকেটে চারমিনার কিনে ঢুকিয়ে রাখছেন চারমিনার তখন সস্তাতা মসে দেয় এমনকি চারমিনার আমরা যখন খেতে শুরু করি উনিশশো উনসত্তর সালে তখন আঠেরো পয়সা প্যাকেট তো তার আগেই তার তিন মাস আগেই নাকি পনেরো পয়সা প্যাকেট ছিল তো মিনাল সেনা বলে কত প্যাকেট তা আমি জানি না তো কিন্তু চারমিনার তখনও বুদ্ধিজীবীর প্রতীক ফেলুদা চারমিনার খান আপনারা এখনও জানেন তো এই যে জায়গাগুলো কি যে মধ্যবিত্তদের যে নানা রকম রদুল্যমানতা সেইগুলো আকাশ কুসুমে যেভাবে এসেছিল এবং খুব আর বান সাহরিক চরিত্র হিসেবে মিনাল সেন কিন্তু খুব দণ্ডিত করতে চাইছেন না ছেলেটিকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে যে সে ভিলেন এখানে কোনো ভিলেন নেই মেয়েটিকেও খুব দণ্ডিত করতে চাইছেন যে মেয়েটি সহজে ভুলেছে এই প্রেমটার একটা মাধুর্য ছিল একটা বিকেলবেলার সোনা কিন্তু তার মধ্যে ফাটলও ছিল এই যে মধ্যবিত্ত জীবনকে দেখা এই মধ্যবিত্ত জীবনকে মিনাল সেন কোনো দিনই ছেড়ে আসেন তিনি মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় প্রেমিক এবং মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় সমার্থক এবং সব থেকে বলার কথা আমি বারবার বলেছি এত আত্মসচেতনভাবে সমকালীন কোনো পরিচালক আমি আমি আমরা বাংলা সিনেমায় সাধারণত দেখি না এমনকি যখন সত্যজিৎ রায়কে দেখি ঋত্বিক ঘটককে দেখি আমি প্রতিভার মাপ যোগ করছি না জড়িত করছি না কিন্তু এরা একটা ইতিহাসের বড় পরিপ্রেক্ষিতে দিকে তাকিয়ে মধ্যবিত্তের চেহারার খোঁজ করেন আমরা যদি প্রথম মিনাল সেন কেমন সত্যজিৎ রায় কেমন ঋত্বিক ঘটক কেমন তার বিষয়টা সাধারণ হিসেব নিকেস করি তাহলে উনিশশো সাত সালটা খুব জরুরি উনিশশো সাত সালে প্রথম দিকে মুক্তি পেয়েছিল ফেব্রুয়ারি মাসে দেবী সত্যজিৎ রায়ের তারপরই পয়লা বৈশাখ নেগেটেকা তারা ঋত্বিক ঘটকের এবং তারপরই বাইশের শ্রাবণ মিনাল সেনের এবং তিনটি ছবির তিন নায়িকাকে যদি দেখি সরিনা ঠাকুর সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং মাধবী মুখোপাধ্যায় তাহলে দেখব যে এই সৌমিত শর্মিলা এবং সুপ্রিয়ার সঙ্গে সুপ্রিয়ার সঙ্গে তো বটেই ঋত্বিক মহাভারতের সঙ্গে আজাদগার কলোনির বাস্তবতাকে জুড়তে চেয়েছেন কুমার সম্ভব আমি আর একটা রিফিউজি কলোনি জুড়ে আছে সত্যজিৎ রায় উনিশ শতকের সংস্কারের চাকে দেখতে চেয়েছেন 
যে কিভাবে দেবী বিষয়ক ধারণা একটা অভিশাপে পর্যবসিত হতে পারে মৃণাল সেন কিন্তু যখন মাধুরীকে দেখেছেন বা জ্ঞানেশকে দেখেছেন মাধুরী জ্ঞানেশের এই ব্যর্থ পুনরাপাক্ষা যে অনুসরণ এবং আঁকাল এসে ধ্বংস করে দিল তাকে তিনি বাইশে শ্রাবণ নাম দিয়েছেন কারণ ইতিহাসে একটা বড় দিন বাইশে শ্রাবণ যে জাতীয় শোকের শোকের দিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিবস তা কী করে একদিনের একজনের বিয়ের দিন হতে পারে এবং সেই বিবাহরার জন্য কীভাবে ম্লান তুচ্ছতায় পর্যবসিত হতে পারে তা মৃণাল সেন দেখছে মেয়ার কাছে সেনের কাছে এই ছোটো ইতিহাসের তাৎপর্য কম ধরে এটা বিশেষভাবে বললাম এই কারণে যে মৃণাল সেন যখন আকাশ কুসুম করবেন তখন এই ছোটো ইতিহাসকে ছোটোভাবে দেখায় হয়তো তার আঙ্গিকগত তাৎপর্যের জন্যই সত্যজিৎ চায়ের সঙ্গে তার দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল সত্যজিত এবং সত্যজিত মুসারীদের সঙ্গে সেটা অবশ্য ফ্রিজ শট নিয়ে ছবির কাহিনি নিয়ে না তো ছবির কাহিনির শেষাংশ বিষয়ে সত্যজিতের আপত্তি ছিল এই আপত্তিটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সত্যজিৎ রায় বলেছেন বলে না অথবা মৃণাল সেন করেছেন বলে না এই জন্যই যে মৃণাল সেনের কাছে সবসময় একটা সমাধানহীনতা একটা দোদুল্যমানতা এবং একটা দোলাচল চরিত্রগুলোকে ঘিরে রেখেছে এইটাই মধ্যবিত্তের তাৎপর্যময় দিবা তারপরে তো সবাই জানে ভুবন সোমের কথা এটা নেহাতি বাধ্যতামূলকভাবে অরুণ কাউর একদিনের মধ্যে চিত্রনাট্য তৈরি করতে বাধ্য করেছিলেন এবং ছবি তৈরি হলো ছবিটা আমার নানা দিক দিয়ে মৃণাল সেনের একটা প্রতিপ্রস্তাব মনে হয় প্রতিপ্রস্তাব মনে হয় সত্যজিৎরায় পথের পাঁচালে এর বিপরীতে যে কী করে নতুন ভারতীয় সিনেমা তৈরি হতে পারে পথের পাঁচালিতে যেভাবে নিসর্গ এসেছিল এখানে ঋত্বিক ঘটকের ছাত্র কে কে মা জান ওখানে সুব্রত মিত্র এর যে ক্যামেরা ভাবনগরের ক্ষেতের ওপর দিয়ে পাখির শাড়ির ওপর দিয়ে নিসর্গকে এমন চুম্বন করতে আমরা আর কখনো দেখিনি এবং একই সঙ্গে মনে রাখবেন যে কে কে মহাজনের সূত্রে যে মেয়েটি যে সুহাসিনী মোড়ে তাকে যে জুম করে ফিচ করে দেওয়া বা উত্তল থেকে মাস্ক করে দেওয়া তার ইনার ডায়লগুলো বলা বলানো এই সমস্ত নিয়ে মৃণাল সেনটা স্মার্ট আর বান এমন ছবি করেছেন যে ছবিতে উৎপল দত্তকে আমরা করুণার পাত্র হয়েছি অনেক সময় তাহলে এই যে দুর্দণ্ড প্রতাপ রেলওয়ে আমরা তিনি একটা গ্রাম্য মোষের সামনে যেরকম অসহায় বোধ করে তাতে আমরা বুঝি যে ভারতের গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি কত ঠুনক আমাদের আমলাদের বাগাড়াম্বর কত তুচ্ছ এবং সুহাসিনী মূলে কে দেখলে আমরা প্রথম সবাই হুড়মুড় করে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম কেন এই প্রথম দেখলাম কোনো নারীর দেহ তরুলতা নয় তনুলতাও নয় এক শরীর জীবনরা যেভাবে শরীর ব্যবহার করেন সেভাবেই শরীর এবং সমুদ্রের সামনে সোম সাহেব স্বীকার করছেন এবং সে তাকিয়ে আছে এইসব দৃশ্য আমাদের মনে গেথে গিয়েছিল এবং এই ছবিটা সত্যজিতে আবার বিরূপ সমালোচনা করেন এ বিগ ব্যাড গুরো ক্যাটে ফর্ম বাই রাস্টিক বেল দ্যান ভুবন সোম কিন্তু আমার মনে হয় এটা সমালোচনা হচ্ছে আমি সঠিক নয় এত সম্পাদনার বৈচিত্র্য এবং এতভাবে সত্যজিৎ রায়কে এবং তার বন্ধু ঋত্বিক ঘটককে পরীক্ষা করা যেমন এই ছবিতে লাগি লাগান চাকরি প্রতিষ্ঠান মেঘেরা কথা থেকে নেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের বাস্তবতা বা ঋত্বিক ঘটকের বাস্তবতাকে আমাদের শহরের থেকে দেখা গ্রামের বাস্তবতা দিয়ে মৃণাল সেন পরীক্ষা করতে চাইছেন এই ছবি অসম্ভব বুদ্ধিজীবী দেখে যে জনপ্রিয় হয় এবং এখন নানাভাবে একটা ক্রোশ প্রস্তর মাইলস্টোন কেন এই ছবি দিয়ে নতুন ভারতীয় সিনেমা শুরু হয় বলে অনেকের বিশ্বাস আমরা যদি এর পরের পর্বে যাই তখন হয় কি আমাদের যে যুগটা যখন আমরা মনে করি যে একটা সময় ভাঙন বড় হয়ে ওঠে ঘর ঘোরার চাইতে আমাদের যুগ তো তেমন স্টেবিলিটি অব ইনস্টেবিলিটি একের পর এক সরকার ভাঙছে ঘটছে ছাত্র আন্দোলন আগুন রাস্তা অবরোধ এবং ওই যাকে আপনারা নকশাল আন্দোলন বলেন সেই সব ইত্যাদি তার মধ্য দিয়ে যেমন নজরুল ইসলাম আজ থেকে একশো বছর আগে বিদ্রোহী কবিতা লিখে বাংলা কবিতার ছাদ ও ছন্দটাকে ভেঙে ফেলেছিলেন তাতে উপকার কত হয়েছিল যাই না কবিতাটা কত ভালো হয়েছিল যাই না কেন বাংলা ভাষা অনেকখানি মুক্তি পেয়েছিল আজকে একশো বছর পরে সেটা বোঝাই যায় তিনি কতখানি ব্যাকরণ সম্মত ছিল ইন্টারভিউ কলকাতা একাত্ম পদাতিক বা কোরাস তা আমরা নিশ্চিত নিই 
এখন তার অনেক জিনিসকে পরিহার্য মনে হয় কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল এই আমাদের প্রতিনিধি একটি ছেলে যখন শুধুমাত্র ফর্মাল পোশাকের অভাব চাকরি পায় না এবং এই শহর আগের মতনই বয়ে যায় সেখানে দুটি মন দক্ষ যজ্ঞ এইসব পোস্টার হোর্ডিং নিয়ে লোকেরা যাচ্ছে ব্যান্ড বক্স নামে একটা ধোয়া কাঁচার দোকানে ধর্মঘট যিনি পথে পাচ্ছে দিয়ে সর্বজয়া তিনি রান্না করছেন এবং সেই উন্নের ধোয়া ছাদ থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে এই যে রঞ্জিত মল্লিককে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় হ্যাভুরেড বিভর বাই সামারেজ হৌস এটি ইন্দির ধরন এবং কলকাতা পাল্টে যাচ্ছে এই যে ছেলেটা একটা বাসে একটা পকেট মার ধরা পড়ে সেই পকেট মার বাইসাইকেল টিপসে ধরা পড়ে কিন্তু এখানে ধরা পড়ে এক ট্রামে মৃণাল সেন শুটিং করছেন রঞ্জিত মল্লিকে তা দেখা যায় কলকাতায় এই প্রথম গোদার এলো সিনেমা অ্যান্ড ইস প্রোপোজাল বোধ গোয়িং টু গেদার আমরা মৃণাল সেনকে ভালোবেসে ফেললাম যে সেই দৃশ্যে যুবকটি তার অন্ধ ক্রোধে একটা কাচের আবরণে রাখা ম্যানিকুইনকে ভাঙছে দিয়ে এবং ভাঙার পরে সেই ম্যানিকুইনের পোশাক চলে গেল সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ তখন আমরা অবাক হয়ে দেখেছিলাম যে তার কোনো জননাঙ্গ নেই অর্থাৎ আমরা ভাবছিলাম হয়তো মৃণালদা বলতে চাইছেন লুক ইয়াস নো জিনিটা আসলে আমরা তো তখন রাজনীতিও করছি সাম্রাজ্যবাদ কাগজে বাদ এই যে জায়গা এই জায়গা থেকে মৃণাল সেন সময়ের স্বর ধরেছিলেন যে ছেলেটি কলকাতা ক্ষেত্রে দৌড়চ্ছে এবং গুলি খেয়ে একটা উপগলির মধ্যে পড়ে যায় সে আমরা আমরা এই জন্যই মৃণাল সেনকে আত্মার আত্মীয় হয়েছিলাম এবং সে ভাবার কারণও ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি খুব কৃতজ্ঞ যে তিনি আজকালকার ফিল্ম মেকারদের মতন তো নহি এমনকি কোনো আবরণ না নেই দেখে তিনি এসে ছাত্র ক্যান্ট নিয়ে একটা তুলে দাঁড়িয়ে ভক্তি দিয়েছেন ভিয়েতনামের উপরে তিনি সেখানে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর উলিশ জেগারকে নিয়ে এসছেন আমরা দেখেছি দিল্লির উৎসবে স্বর্ণকমল বিজয়ী জেলিত ভিয়ানো কলকাতা এসছেন তিনি আমাকে আমাদের তাদের সঙ্গে তার বেরিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা কলকাতা চেনাও লেমাদের সাংবাদিক এসছেন তাকে তিনি আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন যে তোমরা ওকে কলকাতায় চেনাও কোরাস চলছে না ইন্ডিয়া থেকে উঠে যাবে মিয়ালদা একদিন সকালে আমাদের হাতে দুশো টাকা দিয়ে বলেন দুশো টাকার টিকিট কেন তো টিকিট কেন যাকে ইচ্ছা দাও তো কেন না আজকে যদি এই বিক্রিটা হয় তাহলে সিনেমাটা আরও এক সপ্তাহ থেকে যাবে এই যে সম্পর্কগুলো এই সম্পর্কগুলো কথা বলার নয় এবং যখন তিনি পদাতিক করছেন যখন অনেকেই এলাকা ছাড়া এবং গৃহবন্দী তারা তাদের দল মূলত সিপি এবং নকশালের ছেলেরা তারা যে প্রশ্নগুলো তাদের পার্টির কাছে করছে এগুলোকে মৃণাল সেন অনুধাবন করতেছেন তিনি একজন কুড়ি বছরের তরুণ বা তরুণীকে বুঝতে চেয়েছিলেন এটা সবচেয়ে বড় কথা কোনো জ্যাঠামশাইয়ের মতন না কোনো সহানুভূতি নিয়ে না তার পাশে হেঁটে এবং এই জন্যই আজকে মনে হয় অনেক সময় রাজবিহারী মোড় পার হওয়ার সময় মৃণালদা ফ্রন্টিয়ার কিনে পার হচ্ছেন না দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে হঠাৎ মৃণালদার ভারী হাত কাঁধে পড়লো কি কেমন আছো এইসব এরকম একজন চিরকালীন তরুণ আমরা শত বয়সের সময় মনে হচ্ছে মিস করে যাচ্ছে কলকাতা থেকে এখন আমাদের অনেক অভিভাবক আছেন অনেক গ্ল্যামারাস স্পেকটাকেল তারা তৈরি করেন সেগুলো কাদের উপকারে লাগে কি লাগে তা আমরা জানি না কিন্তু মৃণাল সেন কিন্তু মধ্যবিত্তকে ফালা ফালা করে দেখেছিলেন এই যে প্রতিদিন একদিন প্রতিদিনে একটি মেয়ে বাড়ি থেকে বেরোলো এবং সে ফিরছে না ফিরছে না দিয়ে আমাদের উদ্বেগ হতেই পারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মেয়েটির বিষয়ে আমরা তার বাপ দাদা কাকার মতন মানুষ আমরা নানারকম সন্দেহ করছি নানারকম ভয়েসম তার ব্যক্তিগত জীবনে তাকানো অর্থাৎ সে একটা রাত বাড়িতে ফিরল না মানে সে অন্য কিছু করেনি তো এই অন্য কিছুটা ভীষণ দামি মধ্যবিত্তদের জীবনে অনেকে বলছেন মেয়েটি রাত্রে ফিরল না কেন সেটা তো মৃণাল সেন দেখান হতে পারে মৃণাল সেনের বক্তব্য নানা কারণে না ফিরতে পারে আমি কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করছি না কিন্তু এই যে আমাদের সন্দেহ উপচে পড়ছে আমাদের অশ্লীল আগ্রহ জেগে উঠছে এবং আমরা কলকাতা শহরকে দেখছি এবং কলকাতা শহরকে যেভাবে দেখছি তাতে মৃণাল সেন মনে করছেন যে সত্যিই মধ্যবিত্তরা মৃতবাদ মর্গের মৃতদেহগুলোর কথা ভাবুন
যখন সত্যি কথা বলতে কি বামপন্থীরা ক্ষমতা এলো তখন থেকে আমার মনে হয় মিনা হচ্ছে একটু অন্যরকম হয়ে যেমন তার যে ছবি উনিশশো আশি সালে বোধ একটু পরে আকালের সন্ধানে যেখানে তিনি সিনেমা বানানোর সিনেমা করছিলেন যেখানে তিনি একটা আকাল কীভাবে বানাতে হবে এটা করতে গিয়ে কতগুলো স্থির চিত্র দেখিয়ে দীপঙ্কর পালে দীপঙ্কর দের মুখ দিয়ে বলেন রুদ্রেশ চিন্তা পাখির এই হচ্ছে তোমার ঐতিহ্য এই হচ্ছে বাংলাদেশ তিনি বাংলাদেশকে ঠাট্টা করছিলেন কিন্তু কোনো সময় মনে হয় যে তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন তিনি আমাদের বিশ্বাসবোধের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন যে মধ্যবিত্ত রাস্তায় মিছিল করেছে যে মধ্যবিত্ত অনশন ধর্ম ঘটে গেছে যে মধ্যবিত্ত ছাত্ররা মুষ্টিবদ্ধ হাতে স্ম্যাট দিয়ে হেঁটে গেছে তারা কোথাও একটু স্মৃতাবস্থার পক্ষপাতে ফলে মিনার আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে এই মিছিল মিটিংয়ের বাইরে খান্ড হার অন্তরী এইসব ছবিতে কোথাও একটা অন্দর মহলে ফিরে এলেন তার ছবি চিরদিনই মেয়েদের নিয়ে ভেবেছে চাল চিত্রে যেমন তিনি উনুনের ধোঁয়াগুলো উড়ে যাচ্ছে কলকাতায় কত উনুন জলে এবং সেই ধোঁয়ায় খুব রোমান্টিক মুহূর্ত দেখেননি অপুর সংসারের মতো যে এই ধোঁয়া কত মেয়ের বুকে লেগে বিপন্নতা ঘটায় মনে আছেন তাই নিয়ে চিন্তা করছিলেন খালি দিয়ে যখন তিনি বৃত্তটিকে দেখালেন যার মৃত্যুর পরে আমাদের হাতে রক্ত লেগে যাচ্ছে এবং আমরা হাত পরিষ্কার করতে চাইছি কিন্তু আমরা করতে পারবো কি পারবো না সেইটা বা ধরে এক মহাপৃথিবী তার শেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি যেখানে বার্লিন দেওয়াল খসে পড়ল মশারির ভেতরে আমার মনে হয় মিনাল সেন ক্রমশ একা হচ্ছে ক্রমশ একটা অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্গমন অর্থাৎ সমস্যাটা বাইরে সমস্যার ভেতরে তার মনে হচ্ছিল এগুলো ব্যক্তিগত মনে হয় এগুলোর সঙ্গে কেউ একমাত্র হতেও পারেন নাও হতে পারেন কিন্তু মিনাল সেন ছবির সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছিলেন এবং দেখা গেল শেষ দিকে উনি ছবি দেখতে আসেন নানা অনুষ্ঠানে দেখেন এমনকি চিত্রনাট্যের খোঁজে গল্পেরও খোঁজ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবি বানানো হয় না আমার একটা জিজ্ঞাসা মিনাল সেন যে বামপন্থী আশা এবং বিশ্বাস নিয়ে একদিন শিল্পের আঙিনায় পা ফেলেছিলেন সেই আঙিনাটা কি তার ভঙ্গুর লাগলো একটা বিশ্বাসের বদলে একটা অবিশ্বাস কি তার হাত ধরল নাকি তিনি বিশ্বাস আর বিশ্বাসের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রইলেন দীর্ঘদিন এটা পরবর্তী সময় উত্তর দিতে পারি আমরা পারি না তবে আমরা বলব যে এত ঝকঝকে এত স্মার্ট এত সেলফ কনসিয়াসলি কন্টেম্পোরারি ফিল্ম মেকার আর বাঙালিদের মধ্যে আমরা কখনো দেখিনি আমরা তার থেকে বড় চলচ্চিত্রকার দেখতে পারি দেখেওছি কিন্তু তাদের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ আর মিনাল সেনের যোগাযোগ অন্যরকম মিনাল সেনকে দেখলেই মনে হয় সময়ের নারী চিপে বসে আছেন এরকম ডাক্তারবাবুকে তো একজন কুড়ি বছর বা বাইশ বছরের ছেলে বা মেয়ে ভালোবেসে ফেলবে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা শুনলাম মৃণাল বাবু সম্পর্কে অনেক কথা আসলে একটা পর্বে মৃণাল বাবুকে ধরা যায় না কিন্তু সীমিত সময়ের মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি এবং সঞ্জয়বাবু চেষ্টা করেছেন মৃণাল সেন সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য আমরা আবার পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব নাট্যকাব্যর পক্ষ থেকে ততদিনের জন্য ততক্ষণের জন্যে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় দিচ্ছি নমস্কার